नमस्कार आदर दर्शक संविधान सभा को निर्वाचन दोसों पटक तर दोसों पटक को संविधान सभा को निर्वाचन ने संविधान दिन सकि चौतर्फी जिज्ञासा तर देशभरी घुमे राष्ट्रीय नेता को रूप में आपूला जनता को सामू स्थापित कर माओवादी पार्टी का अध्यक्ष प्रचंड आने रि के इस पट को चुनाव में एकीकृत माओवादी पार्टी ने कति सीट जित् यह चौतर्फी जिज्ञासा को विषय भाग आज को यह बहस में हमी मूलुक को शीर्ष नेता एक माओवादी पार्टी का अध्यक्ष रूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड संग प्रचंड जी हालांकि कार्यक्रम स्वागत करना चाहिए धन्यवाद तब तेसभरी घूम इस पटक एक माओवादी पार्टी ने कैंवटा सीट जित् मेसभरी घुमे जनता में एवं ठूल चुनावी माहौल बने रेरो विश्लेषण के पटक नेपाली जनता ने शांति को पक्ष में संविधान निर्माण करी छाड़ने प्रतिज्ञा सहित हमारे पार्टी प्रत्यक्ष तर्फ दुई तिहाई बहुमत दिख भेज आंकलन कई तो बहुमत दी तुई तिहाई बहुमत नदिंदा संविधान बंद रहें भाई जनता ने बुझी सकता बहुमत को सरकार ना स्थिरता आँद रहें भाई बुझी सकता तर आज को दिन में दुई तिहाई तब जनता ने दिखे तब संविधान दिन सकने आधार छ पर्चा जी सकने आधार छ बिल्कुल आधार संविधान दिन मूलुक संविधान हमी जे बने हिजो आंदोलन को बेला में या शांति समझौता को बेला में ते अनुसार ना राज्य को अग्रगामी पुनर्समर्थना सहित को संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र को संविधान तर प्रचंड जी दुई हजार चौसठी साल को संविधान सभा को निर्वाचन में तब ठूल पार्टी को सब भाई ठूल नेता हो तर तविधान बना सकून फिर भी जनता ने तबला प्रश्न तो कर प्रचंड ठूल पार्टी बना संविधान बने अब दुई तय दिन संविधान नबनने हो भाई कुछ तो जनता ने अब हो जनता ने तैंले जो विश्लेषण करे ठीक उल्टो विश्लेषण मैं जनता को बीच चुने को माओवादी बहुमत नदिंदा संविधान बनेन क्योंकि एजेंडा जो सब माओवादी का संविधान सभा माओवादी को संघीयता गणतंत्र धर्मनिरपेक्षता सवेशी सामानुपातिक सब मुद्दा माओवादी का अगिलो पटक बहुमत नदी त्रुटि भाई जनता को कांग्रेस शीर्ष नेता एक एक माओवादी पार्टी ठूल बना संविधान बने अब हमें मत दि पर्चा हमें ठूल पार्टी बनाने पर्च हमें बहुमत दिन पर्चा सेंटिमेंट लियाने कोशिश तो हो तर नेपाली जनता ये सचेत भैस राजनीतिक ढंग ने घटनाक्रम ये निकट बा जनता ने सूक्ष्म रूप से हेरे जनता ने मन बनाई सकता आज को दिन में तब एजेंडा हजार जनता ने मन पाएन के जनता ने मन पाएन तो जनता को कुरा हो हमी हिजो युद्ध बा शांति में आंदा एवट मत शर्त थी संविधान सभा को निर्वाचन उसमें तैंने जो कि अनुमान कर विश्लेषण करी राजनीति में आज तब राष्ट्रव्यापी रूप में घुम्न पड़ी भो त राष्ट्र को नेता भी हो एक माओवादी पार्टी ने तब घोषणा कर सको तर तैं मत मांग जनता को बीच में ज्यादा खेल जनता ने एकीकृत माओवादी पार्टी समर्थन करेन भरपनी अब तो भाई मनोगत अब कुरा हो तो आत्मरती लिने छूट सब माओवादी को पक्ष भर आत्मरती मन मन ने आपू चित्त बुझा न सकन सब अधिकार सब तर मैं देखे कुरा के होने देशभरी जहां मगे ठूल जनलहर आक जनता जसरी आसरी नहीं आगे क्योंकि हमें कार्यक्रम को प्रकृति नहीं बनाए पी तो हमें ठूल आम सभा करने कार्यक्रम नहीं बनाएन हमें राष्ट्र को नेता जनता को बीच में पुग्खे तो लाखों जनता लाखों जनत आए लाखों जनत आया सत्य होना आएन भाई बिल्कुल सत्य दुई तिहाई मत को दुई तिहाई मत को आधार के दुई तिहाई मत को आधार के पेलो कुछ तो हम एजेंडा नहीं हो हमें हमें उठाया मुद्दा नहीं आज को दिन बिल्कुल एजेंडा बिल्कुल सही साबित भैया रो एजेंडा संस्थागत करना को निति एजेंडा का सूत्रधार बहुमत दि पर्च भी जनता ने मन बनाक पेलो कुछ ये दोसों कुछ नेपाल युद्ध बा शांति में आएर सेना समायोजन भर यह प्रक्रिया यहांसम लियाने पार्टी एकीकृत माओवादी हो भाई कुछ जनता ने राम बुझे भन्न तो जल्दी कोई पार्टी चुनाव को अगड़ी मार्दु तो कसले नहीं भन्दन इस कारण ये कल छोड़ दिन वास्तविकता के हो भाई जनता जनता ने जे चाहे तो चार गति पे देखी हाल तो देखे तो प्रश्न होता है जो नेपाली कांग्रेस को सभापति सुशील कोईराला के भूम रिपोर्टर्स का कार्यक्रम में दुई हजार पंद्रह साल को जो लाली कोई चुनाव जित्ता दुई तैयार लिया तश्वास मैं बिल्कुल विश्वास छह बिचारा सुशील जी ने 
अब आत्मरति त लिनु भयो अब त्यो भनेर तर जनता त्यसमा हाँसेका छन् त्यस पटक चाहिँ जसरी जनता चुनावको लागि छ नि आउनु पर्थ्यो लहर अब चाहिँ वातावरण बन्नु पर्थ्यो त्यो बनेर जनता किन तर्सै छन् चुनावमा मलाई त्यस्तो लाग्दैन हेर्नुस् अहिलेको चुनावमा तपाईहरुले एउटा विश्लेषण मैले गरेको छु पहिलाको जस्तो आवेगमा जनता छैन यो पटक जनताले विवेक प्रयोग गर्दै छ संविधान को एजेंडा के हो भाई केन्द्रित जनता उसकोतांत्रिक संविधान दिन सकने आधार तैयार कर सकूँ जनता ने त्यो आधार बनाई सकते यो निर्वाचन पीछे संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र को संविधान दिने आधार बनी सक रुक्क छु क्योंकि पार्टी को तरफ बा छ महीना में संविधान को पेलो मसौदा एक वर्ष में घोषणा भन्नी में प्रतिबद्धता हस्ताक्षर सहित राजनैतिक कमिटी में हस्ताक्षर सहित प्रमुख पार्टी प्रतिबद्ध भैस बिर्स जो हो जनता को फैसला स्वरूप में या राज्य को पुनर्संरचना में सब पार्टी जनता को भर्डिक्ट हेर लचि होना तैयार कारण संविधान बन तर तत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति को जनता ने स्वीकार कर सकते आज को दिन जनता ने तो स्वीकार कर यहाँ स्वीकार नगर को कई पार्टी नेता मुख्य रूप में स्वीकार नगर कोी कंग्रेस ने नहीं हो जनता ने स्वीकार कर मधेशवादी पार्टी स्वीकार कर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमंत्री भनी रखा स्थिति गणतंत्र को विकल्प तो छेन बिल्कुल लोकतांत्रिक संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र को विकल्प अन एकदम क्लियर संभव बिल्कुल कसरी निरंकुश हो अमेरिका निरंकुश भन्न सक्रेस का साथी अमेरिका में निरंकुशता फ्रांस में निरंकुशता रूस में निरंकुशता भन्न सकती छहमति फिर प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति में दल बीच में सहमति भैस हो कांग्रेस खाली राज्य राज्य पुनर्संरचना को विषय में कुरो मिले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति में जान हम तैयार छ्रेस प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति समस्या हो चार वर्षसम कर बहस संश्लेषण करने मत तो बाकी निष्कर्ष निकालने मत बाकी अब बहस दी सकता जनता को भनाई जनता को चुनाव में जनता को भनाई हेने हो जनता को भनाई आई सके जनता को चार वर्ष पांच वर्ष में जनता ने हिसाब कर जनता को हम डेमोक्रेट भन्ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में गई सके जनता को भर्डिक्ट हेर असर टुंग्याने कुछ हो तो धेरे दिन लगने संघीयता में मैं भाई जनता को मत आई सके पार्टी ये पटक लचि हो सहमति नहीं माओवादी पक्ष में आए तो दुर्भाग्यपूर्ण होने लगे एटा कुछ के होता इतिहास में या कुछ देश को राजनीति में या देश को स्थिरता रिकस में जिससे निश्चित मुद्दा स्थापित करना आंदोलन गयो बलिदान गयो तो पार्टी निर्णायक पार्टी भेन भो बहुमत में भेन भले नेतृत्व पाएन भी अंतर्विरोध होराजकता हो देश में अस्थिरता संविधान आ भाषा प्रयोग बिल्कुल चाहन तो मेरे भाषा होता तो नबन्न हमी मुद्दा स्थापित कर दसों हजार को बलिदान सहित आया छो री मुद्दा जो संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्रक मुद्दा धर्मनिरपेक्षता का मुद्दा आदि ये माओवादी आंदोलनक प्रतिफल हु अर को भूमिका छे मंदिर संघीयता रोक्ने गणतंत्र रोक्ने काम करना जनता ने कंग्रेस एमएलएला ठूल भूमिका खेले मने को छेन मन भी सकते तर पच्लो चरण में गिरिजा बाबू रेरो बीच में समझदारी बने पी बाहर बंदी समझौता भे पी रि समझौता भे पी पक्की गिरिजा बाबू को महत्वपूर्ण भूमिका हो मैं घटा भी चाहन अब तब अनुमान कहूँ काल्पनिक कुछ तब सात साल में राणा साहेब विरोधी आंदोलन को नेतृत्व कांग्रेस ने गए कांग्रेस द्वितीय बहुमत पाया ठीक हो अंदोलन 
एउटा गणतन्त्रवादी आन्दोलनको नेतृत्व कांग्रेसले गरेको हामीले गरेको थाहा छ नि शान्तिको नेतृत्व हामीले गरेउ कांग्रेसले नि मैले भने नि गिरिजाबाबु र मैले मिलेर नै यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाएकै हो म गिरिजाबाबुलाई त्यो मत दिन चाहन्छु त्यो सम्मान दिन पनि चाहन्छु तर यसको के अर्थ होइन भने एजेन्डा गिरिजाबाबुको त होइन नि त संघीयता गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता गिरिजाबाबुको दृष्टिकोणले अब त गिरिजाबाबु हुनुहुन्न नि त त्यसो भने त कङ्ग्रेसको साथीहरूले भन्नु पर्यो गिरिजाबाबुले साहस गरेर तपाईँसँग मिलेर तपाईँका एजेन्डालाई पनि एडजस्ट गरेर थापित गर्नु भयो हामी मानिराखेका थिएनौ गिरिजाबाबुले एकदम टावरिङ पर्सनालिटी भएको हुनाले मात्रै उहाँले जबरजस्ती हामीलाई पेल्नु भयो र मनाउनु भयो अब अहिले गिरिजाबाबु हुनुहुन्न तपाईँ हुनुहुन्छ ल ठिक छ हामी तपाईँलाई साथ दिन्छौँ भने हुन्थ्यो नि त उसमा कङ्ग्रेसको बहुमत आयो भने संविधान बन्दैन यो देशमा म त्यो भाषा प्रयोग गर्दिन माने उहाँहरूको दुई तिहाइ आयो भने त बन्छ नि संविधान किन बन्दैन अनि त्यतिखेर तर जनताको चाहिँ पक्षमा जनताको आवश्यकता जनताको आकाङ्क्षा अनुसारको संविधान नबन्ने खतरा हुन्छ त्यसले देशलाई सहज विकासतिर लाँदैन अझ असहज हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ तपाईँ राष्ट्रपतिबाट फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा गर्नुभयो नि किन गर्नुभयो मैले त्यो भनिराखेका छैन अहिले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीतिर मेरो ध्यान छैन मेरो मिसन भनेको यो राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न संविधान सभाको निर्वाचन सफल पार्नु संविधान निर्माण गर्नु र अनि आर्थिक विकासतिर लाग्नु अहिले मेरो दिमागमा त्योभन्दा बढी राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री हुने भन्ने तिर मेरो धेरै छैन मानिसहरूले चाहिँ बढी के अनुमान गर्छन् भने अब हुन त जस्तो आफू छ सबैले सबैलाई उस्तै देख्छन् होला तर मेरो हेर्नुहोस् धमलाजी तपाईँको यो च्यानल मार्फत म देशभरिको जनतालाई भन्न चाहन्छु हिजो पनि म एउटा मिसनमा हिँडेको मान्छे हो युद्ध भन्दाखेरि सबै उत्पीडित वर्ग मजदुर किसान आदिवासी जनजाति दलित महिला मुस्लिम मधेशी हिमाली सबैको पहिचान र अधिकार चाहियो भनेर लडाइँ लडेकै हो म दस वर्ष यो देशलाई राजनीतिक स्थिरता सत्तरी वर्षदेखि भएन यहाँ स्थिरता ल्याउनु पर्यो र विकासतिर लैजानु पर्यो अनि त्यसको लागि तपाईँको संविधान चाहियो तपाईँ एउटा भिजन भएको नेता यो मेरो मिसन हो अब यो मिसनमा म अगाडि बढिराखेका छु मैले आफ्नो सम्पूर्ण तागत लगाएको छु उसमा तपाईँ राष्ट्रपति बन्नुहुन्छ देशमा एकपटक अब राष्ट्रपति म मलाई भन्नुहुन्छ भने मैले जनता कहाँमा जाँदा सबै जिल्लामा उनीहरूसँग कुरा गर्दा म जनताको हृदयको राष्ट्रपति भइ नै सकेको छु सबभन्दा ठुलो कुरा त्यो हो अब औपचारिक राष्ट्रपति हुने औपचारिक राष्ट्रपति हुने कुरा चाहिँ संविधान बनेर प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हुने प्रक्रियामा गएपछि पक्कै पनि त्यो पनि तपाईँ प्रधानमन्त्री हो यो मुलुकको चुनाव पछि अब त्यो त हामी सल्लाह गर्ने कुरा हो जनताको कस्तो आउँछ अहिले प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति मुद्दा होइन क्या तपाईँ यतापट्टि होइन बिल्कुल देशको नेतृत्व यो माओवादीले गर्ने हो यो माओवादीले नेतृत्व गर्छ यो पटक मैले अघि नै भनिसकेँ हाम्रो हाम्रो बहुमा आउँछ मुलुकको नेतृत्व गर्ने नै हो तपाईँले नि गर्ने हो नेतृत्व होइन पार्टीले गर्छ पार्टीले गर्ने त्यसको पार्टीको अध्यक्षको नाम सार्नु भएको छ यसमा विवादै छैन नि यो हाम्रो पार्टीभित्र त विवादै छैन राष्ट्रको नेताको रूपमा पार्टीले मलाई अगाडि सारिसकेपछि फेरि त्यसमा म बन्ने कि अर्को बन्ने भन्ने सवालै छैन त्यो उसमा राष्ट्रपति छ नि आजको दिनमा डाक्टर रामवरण यादवको अबको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ र संविधान सभाको निर्वाचन पछि उहाँ राष्ट्रपति रहनुहुन्छ रहनुहुन्न अब मोरल्ली र पोलिटिकल्ली पनि र चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे संवैधानिक ढङ्गले पनि अर्को संविधान सभा आइसकेपछि रहन मिल्दैन रहन हुँदैन अब रहनु त्यति नैतिक पनि देखिँदैन उसमा तपाईँ सेरोमाले राष्ट्रपति बन्नुहुन्छ त्यतिखेर अब म त्यो तातिर मैले सोचेको छैन त्यतापट्टि मैले अहिले सोचेको छैन खालि मलाई के लाग्छ भने अर्को संविधान सभा आइसकेपछि स्वत चाहिँ पहिलेको राष्ट्रपतिको चाहिँ अवधि सिद्धिन जान्छ त्यतिखेर अब राष्ट्रपति रहन मिल्दैन मिल्दैन भने तपाईँको मलाई मलाई त्यस्तो लाग्दैनको बिचमा सहमति हुनुपर्छ भने जरुरी छैन त्यो त संविधान सभाले निर्वाचन गर्ने हो फेरि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति सार्वभौम संस्था त संविधान सभा हो अथवा सदन हो त्यहाँबाट निर्वाचित हुने कुरा हो त्यो सहमतिले हुने कुरा होइन प्रचण्डजी तपाईँले वैदेजीलाई चुनावमा ल्याउन सक्नु भएन अब तपाईँ राष्ट्रको नेता हो सबैलाई समेत मैले यो भाषालाई पनि मैले सके मैले त अन्तिम समयसम्म प्रयास गरेको हो वैदेजीलाई पनि तर तपाईँ वैदेजीलाई बाहिर राख्न चाहनुहुन्छ चुनावमा मोहन वैदेजी बिल्कुल गलत यही प्रश्न मलाई सबभन्दा गलत नेपालमा भ्रम पार्न खोजिएको छ किनभने वैदेजीलाई मैले पार्टी नफुटाउनु पार्टी फुटाउनु गलत छ भनेर हजार पटक भनेको यो देशको आजको राजनीतिक परिस्थितिमा पार्टी विभाजन गर्नु दुर्घटनामा जानुहुन्छ देशै 
बंदा वहाँ मानु वाने किनो तब मतलब था सब यो कुरा तब यो तब यार ले किनो नेपाली जनता ले रामरसों बंदे नो उन्नो वहाँ यारु संविधान सभा गलत हो शांति प्रक्रिया गलत हो बार बुंदे गलत हो यो प्रक्रिया में प्रचंड आयर गलत गरे हो दसिन बंदी भायो बने उन्हाले पार्टी फुटा को वहाँ चुनाव में हमले नोले आ वहाँ उन्हें चानो न वाले बाना बाजी गए वाले बंद बात हैं तो वाले बाना एक मिले बिल्कुल गलत अब जनता ला सीधे संविधान सभा को विरोध कर देता जनता जन आक्रोशित होनी भाई तेज़ हो बारा खेल राज रही मेरे को राज नहीं मत अब सुशील को इरादा नहीं माये के ही करा हो माता नेपाल ले बनी माये के ही करा हो तेज़ हो बारा हमले नहीं मागे मने अलग दिन ब्रह्म पार्ट पर वहाँ ले क्या था तब मैंने योड़ा बुन्नो वाला बैद्य जी और लक्के था भाई बने खिल राज जगह मिले राजी ना मां कुने आलात दिन ना बने था पाए पची राजी ना मस्सा रहे हो तब यो बुन्नो पो जरूरी है सरचना आपको मिटी को अने वहाँ रुकी ना मने वहाँ रुकी ना प्रक्रिया नहीं गलत सा और ये तब ये रनु भाव बने वहाँ रुका गोती बिदी राजनीति क्या ही उनसा उस पर भाई तो भाई घटना घटना का प्रकृति है ना निर्वाचन चान उन्नत चान उन्नत एकदम सही सोचो कुरा तेज़ हो वहाँ ले पार्टी विवादन गौरे कई शांति प्रक्रिया में आउनु गलत भाई हो संविधान सभा बेकार यो बुर्जुआ आरु को थलो हो यो बुर्जुआ को मकिन जानी भाने कई दस्तावेज़ है ना � आज आपको दिन मच्छा नहीं बैदेला गुरु मानने होंगे राजनीति में महिले वही नहीं तो अब गुरु बन्नी को रहते हैं तो होता ही नहीं है ना राजनीति में को गुरु को चेला बन्नी सौदा ही उड़े बही रखते हैं ना तेरे उतार चढ़ा बन्नी तो घूमती मूर्ति बैदेला तो भाई मूल प्रारंभ लेकिन ไอ้เลยปนีปอร์นี่ไม่อุ่นซะไอ้โอ้ยนะไอ้เบสเกอร์ไปยึดตาหุ่นบ้านไอ้เบสเกอร์ไปยึดตาหุ่นบ้านไ
शास्त्रीयता में बड़ी जानु भो मनोगत बड़ी हो रिस रवेग में बड़ी हो रिस ने राजनीति होतेन वहाँ पड़का बम ढाले का रुख और खने का बाटा आवेग मत मैं तो जनता को अगड़ी भाई सके वहाँ भाई पैल्हे ठा थी वहाँ को बुद्धि ये भाग मत छेन वहाँ को विवेक ये हो वहाँ आवेग में चलने हूँ विवेक में होने वहाँ राजनीतिक ढंग ने सोच्हुन भाई मैं ठाकुर जहाँ जहाँ मत म गई ठा सब ठाक बंद मैं मत कुरा बोलने में बाजू रखा है बाजू रख बंद है धन कुटा गया तो मैंने तो बंद में अब बाटो खुला कर दे मलाई बाटो खुला हो फिर सात से तेस्ते बाहो मलाई जाए जान जाना पौर नहीं हो समय में जाना को लाई तेले मदद दे गए हो भाई तेरा तो अपने सेवा विषय पर नहीं दिन बात हो अब मैंने देखे ही चुका अब � गिरजा बाबू सब महिले कुरा कर रहा है कांग्रेसी नेता आरु सब बनी ये जो बनी सुशील जिले मलाई फोन करे रहा ये तो भाई अच्छा बड़ा दुख लागे हो भने रहा भन्नु बो मने ये चीज बाटा कांग्रेस में जे भाई बनी उटा पॉलिटिकल कल्चर छा राजनीति संस्कार छा बनी देखें जा तो रहा औरु में इस तो देखें � तो अपने आज एक दिन में बड़ा खुलासा कर दें बॉय दे जिलाई तो अपने कौसरी लेवल उनसे चुनाव पची राजनीति स्पेस कौसरी दिन उनसे अब महिले तक क्या देख सुबह ने चुनाव पची पनी हमरो छलफल भाई रखता भाई रखनु पड़ता सब भी पार्टी और को पनी अब चुनाव पची बनी सरकार पनी वहाँ रसों कुरा गौरनु पड़ता आवेग ले कई पनी होता ही ना रिश्ते ले पनी कई होता है ना पुरवाग रही को समाज में ले उन्हें सकुन से बैठे रहते हो यो राष्ट्र बनाऊंगी कुरा हो यो राष्ट्र ला अगाडी बढ़ाऊंगी कुरा हो तेज़ तेरे ये मलक के लागत बने चुना पची वहाँ रसों फेरी छलफल बारता सुर होना संविधान बना� पार्टी नहीं एक उनसे बनी ठंसू माता तेज तो बात बन बन सब दूसरी पार्टी एक उनसे तो उन्हीं तेरे जान सब तुरंत ही उनसे तुरंत ही उनसे मत तो तदाबी गौर दीन है तर मुख्य देख सु बने वहाँ रुपनी थाकी सकनु उनसे अब आमी पनी यो सब रिजल्ट एरी सके पच्ची आमी अजब बड़ी परिपक्व उनसे हूँ वही ना बैठी करूँ वही दीजिए बनाऊँ ना सभी पार्टी तैयार भाई मलाई वही दीजिए बनाऊँ ना कि आपत्ति को करें वही वही दीजिए लम महिले पहला पनी माने के यो मां सच्ची माने रे मां पार्टी में थी महिले ने आज बड़ी वही दीजिए उन्हें राम रो उनसे बनी मान से हूँ मां क्यों करा ते आपत्ति को करा यो नो देश काल परिस्थिति अनुसार सर नो कोई कतई मिल सर अब उधा उधा तो वहाँ तो ज़्यादा ज़्यादा और आज नहीं थी और शायद और नहीं थी बातों तेरा लाई दिनों बो समझते त्यां पर है वो सब कुछ करा जाना कुछ करा वहाँ तो पहले समिति चाहिए गवर्नमेंट पर सर को निर्वाचन पच्ची यो समिति चाहिए गवर्नमेंट पर सर जनता ले अब हमले पर नहीं हरी रखे आचों तर और ये वहाँ ले जी गरी रहनु बात से ब्लंडर के ठुलो भूल वहाँ ले गरी रहनु बात सा ये स्लाइस सब भी पार्टी और ले गंभीर ढंगले ने वहाँ ले समझाऊँ नु पर सा आलोचना करनु पर सा सरकार ले पनी अब आप एक में आ रखे ही गवर्नी बना पनी अब आपनो यो चुनाव ले सफल पार्टी क जो जति बाहर मीडिया में चाहे अल्लाह खाला जस्तु देखी जाए बम की कुछ हाँ गाड़ी में आज जाने बम कुछ हाँ हट्टा फुट्टा तो है ना उस चुनाव में जाइले संसार भरी कहते हैं सब भाई बागली ने और कुछ बिचार पन तो उनसे अगलो पटर तो आमी बैठे जी आमी सोंगे थीम रहते हैं पन तो कहीं उन म कई ठाउ में दूसरों दो दो ही पटक चुनाव गवर्नर पर लाए कई बूथ में त्यों कुरा सामान्य हो चुनाव तो पहले जाने जाने मामले छब्बीस जाना कुरा लाए उन्होंने बौद्ध जिला फेरी पहले उन्होंने पर्चा समिधान सभा भाई ना मेरो तो उद्देश्य बौद्ध जिला पहले कुने न कुने रूपले समिधान सभा में समेत नू पर्चा बन तर अब के मने अब और को बातो आप ही बिवारी कौन सा राजनीति कौन सा रहा छब्बीस जाना हुआ ले मतलब बिवारी कौन सा बन्नी बंदा बनी यो ये उड़ा बातो बनी होना सकता है कि भाई रे उड़ा ऑप्शन मतलब ही महिला बनना खोजे को ते ही नहीं उनसा बने अपनी महिले हुई तो पहले ये स्पोटक कार्पन वाला मोदी सानु 
उम्मेदवार जस्तो हुन पुगे अब देशले मलाई के बनायो बनायो म अब जहाँ पनि म नपुगिन तपाईले गिरिजा प्रसाद कोइरालाको शैली सिक्नु भो भनेर भन्छन् मान्छे देशभरि घुम्न सिक्नी भन्दा पनि अब देशभरि माग्नी बोलाउने त्यतिकै हुन्छ आवश्यकता महसुस पनि हुन्छ फेरि पार्टीले मलाई राष्ट्रको नेताको रूपमा प्रस्तुत गरिसकेपछि मैले देशभरिको जनताको अपेक्षा अनुसार मैले सकेको गर्ने पनि हो मैले गरे तर मैले काठमाडौँको 10 र चाहिँ सिराहाको 5 को जनतासँग मेरो छोटो छोटो भेटघाट त भइराखेको छ मैले देख्छु अत्यधिक बहुमतले जनताले विजय गराउँछ तर जनतासँग तपाई साक्षात्कार हुन पाएन नि तपाईलाई भएको छ फेरि कति नभएको भन्ने कुरा होइन म सिरा 5 मा पनि घर दैलोमा पनि म अलिकति हिँडे मैले गाबिसहरुमा चाहिँ प्राय सबैमा चाहिँ पुगेको छु कडा प्रतिस्पर्धा छ तपाईले कसरी अनुमान गर्नु भएको छ मान्छेहरु भन्छन् प्रचण्ड जीले चुनाव हार्नी हो कि प्रचण्ड जी चाहिँ के भनिरहनु भएको छ नि चुनाव मलाई हराउनु भयो कांग्रेस एमालेका नेताले मधेसी नेता होइन हराउनु भए मैले भनेको छैन एकथरी मान्छेहरु प्रचण्डलाई हराउनु पर्छ भनेर लागि परेका छन् तर त्यो हुने वाला छैन भने हो मैले अब जनताले हराए प्रचण्ड बिनाको संविधान सभा हुन्छ भनेर जनताले ठाने भने त अब त्यो मैले भन्ने केही पनि बाँकी रहँदैन तर मैले बुझेसम्म जनता दुबै क्षेत्रको जनताले हेर्नु होला चार गतेपछि थाहा भइहाल्छ अत्यधिकै बहुमतले मान्छेले सोचे भन्दा बढी हिजो मात्रै म बेलुका छ हिजो छ जिल्ला गए म तपाईले थाहा पाउनु होला मनाङ पर्वत स्याङ्जा कास्की लमजुङ अनि दादिङ छवटा जिल्ला भ्याएर राति म फेरि 10 नम्बर क्षेत्रमा दुईटा कार्यक्रममा गए त्यहाँ जनताले दुबै ठाउँमा मैले सोधे कार्यकर्ता सँग सोधे पहिलाको भन्दा अनुपात बढी हुन्छ अनौठो हुने वाला छ लहर अनि शीर्ष नेताले चुनाव जित्नु पर्छ भने हाम्रो पनि मान्यता हो प्रचण्ड जी यस पटक सबैले त जनताले जिताउँछ जनता विवेक मैले अघि नै सुरुमै भने नि नेपाली जनता यो पटक विवेकको बढी प्रयोग गर्दछ आवेगको होइन त्यसकारण जनताले विवेक प्रयोग गर्ने भनेको कसलाई लाँदा संविधान बन्छ कसलाई लाँदा राजनीतिक स्थिरता हुन्छ माने विकास हुन्छ भन्ने कुरा जनताले बुझेको छ मैले चाहिँ नेताहरुसँग तपाईको सहमति भएको माने मेरो कुराकानी चाहिँ भइराखेको छ सहमतिले मैले सहित दलका नेताहरुसँग कुराकानी भइराखेकै छ मेरो सहमति भनेर भनेको छैन हाम्रो कोसिस छ कहिले न कहिले केही न केही समझ तालमेल हुन्छ अन्तिममा गर केही न केही समझदारी गर्ने कोसिस जारी कांग्रेस एमालेको शीर्ष नेतालाई जिताउन पनि तालमेल हुन्छ अब त्यो बारेमा चाहिँ त्यति छलफल अहिले भएको छैन तपाईले एमालेका नेताहरु लागे नि अब उहाँहरु त्यसम्म लाइसकेको हुनाले अब यो प्रभावलाई <laughs> अब कहाँ पुग्नु भो अहिले पनि यस्तो आत्मरति गर्नु भो भने तपाईहरु अझ न राम्रोसँग पराजय प्रचण्ड जी जाँदै जाँदै अन्तिम प्रश्न हो हजुर तपाई गणतन्त्रको सूत्रधार धर्मनिरपेक्षताको सूत्रधार तर अहिले धर्मको नाममा कमल थापाहरुले भोट मागिराछन् तपाई यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ अब यो स्वतन्त्रता सबैलाई छ लोकतन्त्रमा आफ्नो आफ्नो आस्था अनुसार आफ्नो आफ्नो विचार अनुसार आफ्नो आफ्नो स्वार्थ अनुसार बोल्ने परिचालन गर्ने प्रचार गर्ने स्वतन्त्रता छ तर मैले के बुझेको छु भने धर्मनिरपेक्षता आजको विश्वको सबभन्दा वैज्ञानिक सबभन्दा जनवादी लोकतान्त्रिक चाहिँ एउटा मान्यता हो त्यसकारण नेपाली जनता अब फेरि धर्मको पछि धर्मको स्वतन्त्रता छ जनतालाई आ आफ्नो आस्था अनुसार चाहिँ आफ्नो सम्म उ गर्ने स्वतन्त्र धर्म मान्ने स्वतन्त्रता छ तर राज्य चाहिँ धर्मबाट अलग हुनु पर्छ भन्ने कुरामा नेपाली जनताले मतदान गर्दै लाग्छ भने कमल थापा जी अरले भन्नु त भा छ तर उहाँहरुले एउटा सिट पनि नेपालमा जित्नु हुन्न र जनताले मान्दैन थ्यांक यु प्रचण्ड जी हामीलाई समय दिनु व्यस्तताको बावजुद पनि तपाई चुनावी अभियान हुनुहुन्छ नि चुनाव सफल पार्नुस् मक्सी चार गतेको चुनाव तपाईले हाम्रो पूर्ण सहयोग र शुभकामना थ्यांक यु थ्यांक यु थ्यांक यु सो मच दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टु यु बाय ओभर मोर्गन इन हाई डेफिनेशन मोर्गन इंटरनेशनल कॉलेज बसुंधरा Kathmandu with Qatar Airways world's five star airline the british college a truly british university experience in kathmandu treta thapathali kathmandu vishal cement all climate cement is linton college